আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ সংবাদে এখনকার সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনামগুলো দেড় বছর বন্ধ থাকার পর স্কুল কলেজ খোলার প্রথম দিন বিশেষ সতর্কতা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে নানা ব্যবস্থা একটা সমস্যার কারণ হতে পারে যদি দেখি যে এটা অবহেলাজনিত কারণে এই জিনিসটা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই আমরা সংশ্লিষ্ট যারা থাকবেন সেটা স্কুলের যারা শিক্ষক কর্মকর্তা হন কিংবা আমার শিক্ষা অধিদপ্তরের যাদের এটা দেখবার কথা ছিল যারা এটি দেখে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎসবের আমেজ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় আবারও প্রাণ চঞ্চল প্রিয় আঙিনা আমাদের স্কুলে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ যে প্রথম দিন বাচ্চারা যেদিন স্কুলে আসে তখনও মনে হয় এই সুন্দর পরিবেশটা ওরা পায় না অনেক দিন পর স্কুলে আসে মজাই লাগতো সবার সাথে দেখা হবে অনেক এক্সাইটেড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে জটলা না করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আহ্বান করোনায় চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণহানি আবারও অর্ধ শত ছাড়ালো দেশকে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়া কেউ যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সতর্ক থাকতে বললেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন এবং ফ্রান্স সম্মেলনে আগামী প্রজন্মের মাঝে পরিবেশ ভাবনা তৈরির ঘোষণা পরিবেশের সমস্যা সমাধানে দশ শতাংশ বরাদ্দের পরামর্শ এছাড়া নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের মরুর বুকে স্বপ্নের শহর গড়ে তুলতে পরিকল্পনার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে করোনা মহামারীর কারণে টানা পাঁচশো দিন বন্ধের পর উৎসব আমেজে খুলেছে স্কুল ও কলেজ শীঘ্রই খুলবে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অব্যাহত রাখতে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক সহ সকলের সচেতনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী তিনি বলছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ স্বাস্থ্যবিধি মানায় অবহেলা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে মন্ত্রণালয় মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট ব্যতিক্রমী একটি দিন বারো সেপ্টেম্বর দীর্ঘ আঠেরো মাস বন্ধের পর মুখরিত দেশের সবগুলো স্কুল কলেজের ক্যাম্পাস শিক্ষকরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি মানতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছেন তারা প্যান্ডামিক শেষ হয়নি প্যান্ডামিকের মধ্যেই আছি আমরা হয়তো একটু কমে গেছে তো স্বাস্থ্যবিধি মেনে যা যা করণীয় সরকারের নির্দেশনা বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সবকিছু আমরা প্রতিপালন করেছি ইনশাল্লাহ আমরা স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য অভিভাবক থেকে শুরু করে করোনার মাঝে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেয় সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নির্দেশনা আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে আমাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা আছে নানা বিষয়ে আমাদের আমরা সে ব্যবস্থা করেছি আমরা এগুলো তদন্ত করেছি শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে কোনো পর্যায়ে যে কারো গাফিলতি দেখা গেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা দীর্ঘদিনের যেটা একটা সমস্যার কারণ হতে পারে যদি দেখি যে এটা অবহেলাজনিত কারণে এই জিনিসটা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই আমরা সংশ্লিষ্ট যারা থাকবেন সেটা স্কুলের যারা শিক্ষক কর্মকর্তা হন কিংবা আমার শিক্ষা অধিদপ্তরের যাদের এটা দেখবার কথা ছিল যারা এটি দেখে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নানা উদ্যোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার বিষয়েও কথা বলেন তিনি 
সময়টা যেহেতু আমরা কম পেয়েছি আমরা সিলেবাসটাকে সংক্ষিপ্ত করেছি প্রথমে একবার সংক্ষিপ্ত করেছিলাম আবার যখন আরও দীর্ঘ মেয়াদি হয়েছে আমাদের স্কুল বন্ধ থাকা সেটাকে আরও সংক্ষিপ্ত করেছি কাজে আমাদের কিন্তু এই পরিকল্পনা কাজ করছে সেই গত বছরের গোড়া থেকে সারা দেশে প্রাক প্রাথমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত লেখাপড়া করছে চার কোটি নব্বই লাখ শিক্ষার্থী এসো মিলি প্রাণের স্পন্দনে ভালোবাসার শিক্ষঙ্গনে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেষমেশ খুলল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা বলছেন একমাত্র স্বাস্থ্য সচেতন হলেই এইটি খোলা রাখা সম্ভব নতুবা কারিগরি পরামর্শ কমিটি যারা আছেন তারা আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছেন সংক্রমণ যদি আরও বাড়ে তাহলে হয়তো এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা সম্ভব হবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়ন স্কুল থেকে মুস্তফা মল্লিক চেন্নাই দেড় বছর পর স্কুল কলেজ খোলার দিন সকাল থেকে উৎসব মুখর ছিল সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পর প্রিয় আঙিনায় একে অন্যকে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বন্ধুদের কাছে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস আল্লাহ আহমেদ ও মামুনুর রশিদের ভিডিওতে সেই উচ্ছ্বাসের কথা জানাচ্ছেন মিথিলা নাজনীন প্রায় আঠারো মাস পর বাড়ছে স্কুলের ঘন্টা যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য এনে দেয় খোলার দিন অনেক আগে ভাগেই পৌঁছে যায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের বরণ করতে বেশ কয়েকটি স্কুলে ভিন্ন রকম আয়োজন করা হয় সবকিছু মিলে মহামারীকালের দীর্ঘ বিষণ্নতা কাটিয়ে বর্ণিল হয়ে ওঠে দিনটি বাদক দল আছে তারা স্বাগত জানিয়েছে আমাদের টিচাররা স্বাগত জানিয়েছে ক্লাসেও কিন্তু আমরা ওদেরকে কলম দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছি স্বাস্থ্যবিধির কড়াকড়ি থাকলেও দীর্ঘদিন পর বন্ধুদের সাথে সশরীরে দেখা হওয়ায় উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা অনেক দিন পর স্কুল আসে মজাই লাগতেছে সবার সাথে দেখা হবে লেখা করতে পারবো একসাথে সবাই এখন এই জন্য খুব ভালো লাগছে আমি এতদিন পরে স্কুলে এসেছি এবং এই স্কুলে ড্রেসটা পড়েছি আমার খুবই ভালো লাগছে এতদিন পরে স্কুলে এসেছি আমার সব ফ্রেন্ডদেরকে দেখেছি আমি খুব আনন্দ স্কুলের প্রথম দিন আসতে সেরকম লাগে তার চেয়ে কোনো আসে কম খুশি লাগছে না কেন আমরা ঠিক মতন প্রতিদিন স্কুলে আসতে পারি ওই আশাই করতেছি আনন্দ করছি সবাই দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ এবং সামাজিকীকরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা এবার স্বস্তি প্রকাশ করেন বাচ্চাদের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হলো যে মাধ্যম হলো যে স্কুল আমরা গাড়িয়ান কতক্ষণ খুব আনন্দের সাথে আসছে এতদিন ঘরে ছিল ভালো লাগছিল না এখন খুব ভালোই লাগতেছে ওদের অভিভাবক হিসাবে মনে করি যে হ্যাঁ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের ছোট ছুটি এবং বাইরে অভিভাবকদের অপেক্ষায় বলে দিচ্ছে আবারও চিরচেনা রূপে ফিরতে শুরু করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তবে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবাইকে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান সংশ্লিষ্টদের শহর থেকে গ্রাম হাওড় এলাকা থেকে পার্বত্য অঞ্চল সারা দেশে রবিবার ছিল উৎসবের একদিন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কিছুটা কমে আসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয় স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘদিন পর প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে দেশের জনপদ যেন ফিরে পায় নতুন প্রাণ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট আলাদা আলাদা রুটিন মেনে আবারও শুরু হল শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিটি স্কুলে সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্যবিধি মানতে দেখা গিয়েছে শিক্ষকদের নির্দেশনা মেনে দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীরা স্কুলে প্রবেশ করেছে সবাইকে মাস্ক পরতে দেখা গিয়েছে দীর্ঘ সময় পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলায় শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে তবে একই সঙ্গে করোনা সংক্রমণ ফের বাড়ার সংখ্যায় তাদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রয়েছে আমরা 
এখন যদি আবার পড়ালেখা গতি আসবে অনলাইনে পড়ে এসেছি এখন অফলাইনে পড়বার মাধ্যমে আমাদের পড়ালেখাটা এখন আরো পাকাভুক্ত হবে শিক্ষার্থীদের ফিরে পেয়ে শিক্ষকরাও ছিলেন আনন্দিত স্বাস্থ্যবিধির জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন যতটুকু সম্ভব আমরা রেড ক্রিসেন্টকে ডিপ্লয় করেছি তাদের জন্য এই ঢোকার সময় মাস্ক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা যত কিছু আছে আমরা এখানে রেখেছি আসলে খুব আনন্দিত যে আমাদের ট্রেনিং কাটিরা আজকে আর কিছু দিন পর আবার বিদ্যালয়ে আসতে পারলো এবং আমরা খুব সুশৃঙ্খল ভাবে সরকারি নির্দেশনার মধ্যে শিশুদেরকে বরণ করে নিয়েছি স্কুলগুলোর ফটোকে তাপমাত্রা মেপে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করানো হয়েছে ব্যবহার করানো হয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ভিড় এড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাসেম্বলিও করতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ে ঢোকা ও বের হওয়ার আলাদা রাস্তা রাখতেও বলা হয়েছে সচেতনতামূলক কথাবার্তা বলা হয়েছে তাদেরকে সচেতন করার জন্য যে তারা যেন নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ ব্যবহার করে আমরা শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতেছি দীর্ঘ দেড় বছর পর ওরা খুব আনন্দের সাথে উচ্ছ্বাসের সাথে ওরা শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ক্লাস করেছেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও সকলকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছে সকল নির্দেশনাগুলি আমরা পুঙ্খান পুঙ্খানে পরিপালন করে উৎসব মুখর পরিবেশে আমরা আজকে মাদ্রাসা খুলছি পটুয়াখালীতে পুরো উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছে নিয়মের তো অক্কা না করেই সেখানে পাঠদান চলেছে করোনা সংক্রমণের মধ্যে স্কুল কলেজ খোলায় দীর্ঘ সময় পর সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে অনেক শিক্ষার্থী করোনা ভাইরাসে চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণহানি আবারও অর্ধ শত ছাড়ালো তবে গত এক সপ্তাহে আক্রান্ত শনাক্ত ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত বুলেটিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে অভিভাবকদের জটলা না করতে আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আফরোজা হাসির রিপোর্ট করোনা সংক্রমণ কমে আসায় সারা দেশে স্কুল কলেজ খুলেছে উৎসাহ উদ্দীপনায় সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা তবে অভিভাবকদের জটলায় স্বাস্থ্যবিধি বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের মুখপাত্র এ নিয়ে সতর্ক করেন অভিভাবকদের অভিভাবকরা যদি স্বাস্থ্যবিধি অবজ্ঞা করেন বা মেনে চলতে অনিহা প্রদর্শন করেন সেটি একদিকে যেমন তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে অন্যদিকে কিন্তু তাদের সন্তানদেরও বিপদের কারণ হতে পারে আমরা মনে করি যে এখানে আমরা দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করব পরস্পর পরস্পরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব সহায়তা করব। এবং সকলে মিলেমিশেই এখন যে একটি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সেই পরিস্থিতি থেকে সহনীয় অবস্থায় ধরে রাখবার জন্য আমরা কাজ গত এক সপ্তাহে করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু কমে আসায় স্বস্তি জানান তিনি গত সাত দিনের মৃত্যু চাইতে একশো আশিটি মৃত্যু কম হয়েছে যেটি প্রায় বত্রিশ শতাংশের কাছাকাছি এটি হচ্ছে অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক সংক্রমণের যে হারটি দেখছি সেইটিতে আমরা যেন আত্মতুষ্টিতে না ভুগি আমরা অবশ্যই অবশ্যই যেন টিকা গ্রহণের পাশাপাশি সঠিক নিয়মে নাক বুক থেকে মাস্ক ব্যবহার করা সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় হাত ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন অনুযায়ী হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা নিরাপদ শারীরিক সামাজিক দূরত্বটি বজায় রেখে আমাদের প্রাথমিক কাজকর্মগুলো আমরা যেন করি রোববার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় করোনায় একান্ন জনের মৃত্যুতে দেশে মোট প্রাণহানি ছাব্বিশ হাজার নয়শ একত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে একদিনে শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার আটশো একাত্তর জন আর শনাক্তের হার সাত দশমিক চার ছয় শতাংশ সুস্থ হয়েছেন সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ যারা দেশকে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয় তারা যাতে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে তিনি বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে উন্নয়ন কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও বাংলাদেশ কারো কাছে হাত পেতে চলছে না বিদ্যুৎ ব্যবহারে মৃত ব্যয় হওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেষ হল আরও পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ দেশের বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত হল আরও সাতশো উনআশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তাতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়াল তেইশ হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ মেগাওয়াটে শতভাগ বিদ্যুতায়নের পথে আরেক ধাপে গুলো বাংলাদেশ নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী আয়োজনে গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন মেট্রো রেলের পর বৈদ্যুতিক বাস আনার পরিকল্পনার কথাও বাস ঘরে বসে কাজ করছে মেট্রো রেল চালু হবে বিদ্যুৎ চালিত পর্যায়ক্রমিকভাবে আমাদের ভবিষ্যতে যে আমাদের যে 
মানে বাসগুলি সেখানে আমরা বিদ্যুৎ চালিত বাসের ব্যবস্থা করতে পারবো ক্ষমতাকে ভোগের মাধ্যম বানিয়ে ফেলায় বিদ্যুৎ সহ সব খাতে দেশকে পিছিয়ে দেওয়ায় বিএনপি জামাত জোট সরকারের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিএনপি তাদের ওই দু হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত ক্ষমতা এরপর আসলো দুই বছর তত্ত্বাবধায় দেয় এক সরকার বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে গেল সব ক্ষেত্রে দু হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতা এসে আবার বিরুদ্ধে নাহলে এক ডজন মামলাও দিয়েছিল যে কটা ভালো কাজ করেছি তার জন্য সব কটাই মামলা খেয়েছি আবার দু হাজার সাতেও মামলা খেয়েছে আমরা কাজও করেছি আবার এই ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি কারণ আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দেব আলো জন্ম প্রজন্মের পর প্রজন্ম যারা আসবে দেশের উন্নয়নের গতিটা এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটাই আমরা চাই এমন কেউ যেন না আসে যে আবার এই বাংলাদেশকে সেই দাসত্বের শৃঙ্খলা আবদ্ধ করে করোনা ভাইরাস দেশের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত করলেও বাংলাদেশ কারো কাছে হাত পেতে চলছে না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান আমরা টিকা দিচ্ছি টিকা ব্যাক খারিয়ে দেবো টিকাতে কেউ বাদ যাবে না আমরা সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং যত টাকা লাগে আমরা সেই স্বাস্থ্যসেবা মানুষকে দিচ্ছি এবং টিকার ব্যবস্থা করেছি বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেশি হলেও মানুষের জন্য তা ভর্তুকিতে দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আগামী প্রজন্মের মাঝে পরিবেশ ভাবনা তৈরির আহ্বানে শেষ হল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচারের বিশ্ব সম্মেলন ফ্রান্সের মার্সেয়ে আইইউসিএন সম্মেলনে করোনা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরিবেশ ভিত্তিক সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ দশ শতাংশ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ফ্রান্স থেকে এম এ হাসিমের রিপোর্ট শেষ হল আইইউসিএন ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন কংগ্রেস সংস্থাটির দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন প্রেসিডেন্ট আরব আমিরাতের রাজান আল মোবারক নয় বছর এই পদে ছিলেন চীনের জাং জিন সেং তিন ডিসেম্বর শুরু হওয়া নয় দিনের আয়োজনে ভার্চুয়ালি ছাড়াও পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিনিধি সশরীরে অংশ নেই নানা ইস্যুতে আলোচনা ও প্রস্তাব পাশে ভোট দেন সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি পরিবেশ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা আমি দেখব যাতে বাংলাদেশের এবং অন্যান্য দেশের উপকার হয় এই নদী লালার পথ যেন সুন্দর হয় পরিচ্ছন্ন হয় কোনো বাধা না পায় কোনো শক্তি যেন এটাকে আর ডাইভার্ট না করতে পারে এটা আমার এক নম্বর কর্তব্য তারপরে সমুদ্রে আমাদের যে প্রোটেকশন করতে হবে সমুদ্রকে রক্ষা করতে হবে এই জন্য আমি এখন কাজ করে যাব সম্মেলনের স্টলগুলোতে শিশুদের মাঝে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা তৈরিতে ছিল নানা আয়োজন স্মল ওয়ার্কশপ ফর কিডস বিকজ উই রিলি এইম অন কিডস সেনসিবিলাইজ টু দিস প্রবলেম বিকজ দ্য ইয়ংগেস্ট জেনারেশন ইজ দ্য ওয়ান দ্যাট গোনা অ্যাক্স ফর দ্য ফিউচার সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দে গেট টু টাচ এন্ড ফিল এন্ড গেট আ নলেজ চিলড্রেন ক্যান বিল্ড দ্য देमসেলফ সাম কোরাল এন্ড দেন উই ক্যান হ্যাভ সাম স্মল কোরাল এন্ড এক্সপ্লেইন টু চিলড্রেন how it's building a polyp and what uh, why is it important to protect the coral reef is for discover the anatomy and the relation the really similarities between uh, mammals like humans or, or elephants with uh, cetaceans uh, they are in the water bisheshoggora bolchen agami projonmer hat dhorei jolobayu nirapotta gore utbe goto 9 din dhore amra marseille je congress e jog diyechi iucn er ta ekhon shesh শুধু যে আমাদের মেম্বার যারা আমরা তাদেরই আলোচনা কিংবা ডিসিশান এবং পয়েন্ট অফ অর্ডার এবং মোশন সব কিছু মিলিয়ে আমরা আমাদের মতো যে কাজগুলো করেছি এর পাশাপাশি বেশ কিছু স্টল করা হয়েছিল যাতে নতুন প্রজন্ম তাদের জন্য কিন্তু নানা ধরনের উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার মাধ্যমে তাদের প্রকৃতি পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া এবং তারা যাতে ফিজিক্যালি এর থেকে নানা জিনিস শিখতে পারে উৎসাহের সাথে সেই ব্যবস্থাটিও ছিল কিন্তু তো শুধু এটা যে আমাদের কংগ্রেসই ছিল তাই না এর পাশাপাশি কিন্তু নানা ধরনের ডিসপ্লের মাধ্যমে এই শিশু কিশোরদের জন্য কিন্তু নানা ব্যবস্থাও ছিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে নিজ নিজ দেশে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে একতাবদ্ধ হয়েছে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মার্সাই ইশতেহার ঘোষণা হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ফ্রান্স সরকার 
এনভায়রনমেন্টাল সামিট বা ওয়ান ওসেন সামিট নামে আরেকটি বিশ্ব সম্মেলন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্সের মার্সাই থেকে এম এ হাসেম চ্যানেল আই পৈতৃক জমি হাতিয়ে নিতে রাজধানীর শান্তিবাগের কাঞ্চন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঊনপঞ্চাশটি মামলা হয়েছে এসব মামলায় মানব পাচার নারী নির্যাতন বিস্ফোরক আইন ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনা হয় বিশটি মামলার তদন্তে পীর দিল্লুর ও তার অনুসারীদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি প্রতিবেদনে আসা পীর সাহেবের কাণ্ড নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট মাজহারুল হক মান্নার রিপোর্ট রাজারবাগ দরবার শরীফের পেছনে তিন শতাংশ জমির ওপর একরামুল আহসান কাঞ্চনের তিন তলা পৈতৃক বাড়ি আছে বাবার মৃত্যুর পর দরবার শরীফের পীর দিল্লুর রহমানের মরিদ হন কাঞ্চনের বড় ভাই আক্তার ই কামাল মা কোমরের নেহার ও বোন ফাতেমা আক্তার পৈতৃক জমির অধিকাংশই পীরের দরবার শরীফের নামে হস্তান্তর হলেও কাঞ্চন ও তার ভাইয়ের অংশটুকু না দেওয়ায় পীর দিল্লুর এবং তার অনুসারীরা তাদের চাপ দেয় এই মূল হল দিল্লুর রহমান নামে একজন কথিত পীর আছে রাজাবাগ দরবার শরীফ ওখানে ওনার নেতৃত্বেই মূলত এই পি সিন্ডিকেট কাজ করে তারা পি সিন্ডিকেটের লোক যেমন মাকে বুঝিয়ে বেস্তে নেওয়া লোক দেখিয়ে ইসলামের দোয়াই দিয়ে আমার মা থেকে তিরিশ কোটিয়া সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে এবং সেই সম্পত্তি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য অনেক প্রকার চাপ দিয়েছে আমরা দিতে স্বীকার করি হাইকোর্টের নির্দেশে সিআইডি দাখিল করার প্রতিবেদন নিয়ে আদালতের মন্তব্য ও নির্দেশনা সম্পর্কে জানান আইনজীবী বেশিরভাগ মামলাই অস্তিত্বহীন যেটা আদালত বিষ্ণয় প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট বলেছে যে সিআইডি রিপোর্ট এসেছে এই সিআইডি রিপোর্টটা আমরা আমি এই অর্ডারটা আমি সেকশনে পাঠিয়ে দিলাম ওখান থেকে সার্টিফিকেট কপি উঠিয়ে আপনারা আপিল বিভাগকে জানান যে একটা পীর সিন্ডিকেট কীভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করছে কীভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে বুয়া মামলা দিয়ে একটা মানুষকে কীভাবে নির্যাতন করতেছে পীরের অনুসারের পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ওয়াজিউল্লাহ জানান আবেদনকারী কাঞ্চনের বিরুদ্ধে দায়ের করা অনুপঞ্চাশটি মামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট তার মধ্যে পাঁচটি মামলায় ওই আদেশ স্থগিত করেন আপিল বিভাগ আদেশ দেখে আগামী সপ্তাহে সিদ্ধান্ত দেবেন হাইকোর্ট হামলায় সৌদি সরকারের যোগসূত্র পায়নি এফপিআই দুই হামলাকারীর সাথে সৌদি নাগরিকদের সম্পর্কের প্রমাণ অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে দেশে আসলে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ ছয় মাস বাড়িয়ে করা আবেদন কার্যকরের সিদ্ধান্ত হবে এ আবেদনে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া আইনে আর কোন সুযোগ নেই বলে জানান মন্ত্রী আবেদনপত্রটির উপরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই আবেদন পত্রটি কিন্তু নিষ্পত্তি করা হয়েছে এই অবস্থায় এটাকে পরিবর্তন করার আইন নাই যদি এটা করতে হয় আমি কিন্তু আগেও বলেছি এখনও বলছি যে তাকে আবার জেলখানায় ফিরে গিয়ে এটা বাতিল করতে হবে এবং বাতিল করে আবার নতুন আবেদন করতে হবে গুচ্ছ গ্রামে বাসস্থানের সুযোগ পেয়ে ভিক্ষা বৃত্তি আর চাঁদাবাজি ছেড়ে উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন শেরপুরের তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী জমি সহ থাকার ঘর পেয়ে বাঁচার সংগ্রাম করছেন তারা গুচ্ছ গ্রামে চা পানের ব্যবসা করে আয় করছেন অনেকে শেরপুর থেকে হাকিম বাবুলের পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট সবজি আর মাছ চাষ আবার কেউ সেলাইয়ের কাজ করছেন পরিবারের ঠাইনা পাওয়া সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এই মানুষগুলো সরকারের দেওয়া গুচ্ছ গ্রামে ঠাই পেয়ে নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন বুনছেন 
जनगोष्ठी आत्मकर्मसंस्थान अर्थनैतिक समृद्धि और जीवन मान उन्नयन प्रयोजन सहयोगित आश्वास दिए घर <laughs> সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ নাইন ইলেভেন হামলায় সৌদি যোগসূত্র নিয়ে বিশ বছর পর গোপন নথি প্রকাশ করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফপিআই উনিশ হামলাকারীর পনেরো জন সৌদি নাগরিক হলেও নথিতে সৌদি সরকারের সাথে হামলার কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি তবে দুই সৌদি হামলাকারী নওয়াফ আল হাজমি এবং খালিদ আল মিদারের সাথে একাধিক সৌদি নাগরিকের সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে নথিতে বলা হয় ওমর আল বাইউমি নামের এক ব্যক্তির সহায়তা নিয়েছিল হামলাকারীরা বাইউমি তখন ছাত্র থাকলেও লস এঞ্জেলেসে সৌদি দূতাবাসে প্রায় যেতেন নথিতে লস এঞ্জেলেসের এক মসজিদের ইমাম ফাহাদ আল তুমাইরির বিরুদ্ধে চরমপন্থী আদর্শ ধারণের অভিযোগ আনা হয়েছে হামলাকারীদের সাথে তারও যোগাযোগ ছিল বলে দাবি করা হয়েছে ষোলো পাতার নথিটির অনেক অংশই এখনো গোপনীয়তার স্বার্থে কালো কালিতে ঢাকা নাইন ইলেভেন হামলায় নিহতদের স্বজন ও আহতরা দীর্ঘদিন ধরে এসব নথি প্রকাশের আবেদন জানিয়ে আসছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মরুর বুকে স্বপ্নের শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন মার্কিন সুপার মার্কেট চেন ওয়ালমার্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সিইও মার্ক লোর পঞ্চাশ লাখ বাসিন্দার জন্য কাল্পনিক এই শহরের নাম টেলোসা শহর নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা ইউটা আইডাহ অ্যারিজোনা ও টেক্সাসের মরু এলাকায় জায়গা দেখছেন ধনকুবের মার্ক লোর এক লাখ পঞ্চাশ হাজার একরের টেলোসা শহরটি হবে পরিবেশ বান্ধব আত্মনির্ভরশীল ও খরা সহিষ্ণ ইকুইটিজম অর্থনৈতিক ধারণায় বাসিন্দারা শহরের সমান মালিকানা ও লভ্যাংশ ভোগ করবেন চল্লিশ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ ও মানানসই জায়গা পেলে টেলোসা গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে স্বপ্নদ্রষ্টা মার্ক লোর জানিয়েছেন শুরুতে পঞ্চাশ হাজার মানুষের বসবাসের জন্য দেড় হাজার একর এলাকাকে প্রস্তুত করা হবে সব ঠিক থাকলে দু সাল নাগাদ টেলোসায় বসবাস শুরু করা যাবে এবার রয়েছে কৃষি সংবাদ করোনাকালে মাছের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে কমেছে বিক্রি এতে মাছ চাষিরা ক্ষতির শিকার হয়েছেন এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রণোদনা সহায়তা চেয়েছেন তারা মাদার রিপোর্ট থেকে রাহাত হোসাইনের পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট চাষিরা বলছেন গত দু বছরে মহামারী করোনায় মাছের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে কিন্তু কমেছে বাজার দর এতে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে তাদের এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা দেয়া হলেও তা পাননি মাদারীপুরের মাছ চাষিরা এক কেজি মাছ প্রদর্শন করতে আশি থেকে পঁচাশি টাকা খরচ পড়ে কিন্তু বাজারে যে বিক্রি করতে হয় সত্তর পঁয়ষাট্টি সত্তর পঁচাত্তর টাকা এতে প্রতি কেজি মাছে প্রায় शुनेसी जिला प्रशासक सरकार तो विभिन्न जगह दिखे 
বিভিন্ন কৃষকদের দিচ্ছে তারপরে খামারিদের দিচ্ছে সবাই কে দিচ্ছে এক্ষেত্রেও মাদারীপুর জেলায় তালিকাভুক্ত মাছ চাষী রয়েছেন পাঁচ হাজার সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ কমপক্ষে দুই শতাব্দী পর আবারও প্রাণ ফিরে পেয়েছে রংপুরের বদরগঞ্জের মরা তিস্তা নদী পুনঃখননের পর চিকলি ও যমুনেশ্বরী নদীর মূলধারার সাথে যুক্ত হয়েছে যা অঞ্চলের পরিবেশ জীব বৈচিত্র্য কৃষি ও জনজীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এসানুল হক সুমনের ভিডিওতে মেরিনা লাভলি রিপোর্ট বরেন্দ্র বহুমুখে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে সতেরোশো সাতাশি সালে ভূমিকম্পে বিলুপ্ত হতে থাকে তিস্তার এ শাখা নদীটি এর উৎসমুখ চিকলি নদী থেকে প্রবাহিত হয়ে যমুনেশ্বরী নদীতে মিশেছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ইআইআরপি প্রকল্পে বদরগঞ্জের হারিয়ে যাওয়া মরা তিস্তার তেরো দশমিক পঞ্চাশ কিলোমিটার শনাক্ত করে খনন করা হয় প্রায় দীর্ঘ দুইশো বছর পরিত্যক্ত পর এটা এবারে মানে প্রাণ তার প্রাণ সত্তা ফিরে পেয়েছে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে মরা তিস্তায় নদীকে ঘিরে কর্মতৎপরতা বেড়েছে স্থানীয়দের শেষ পাবো মনে করেন মাছ মাছ টাস পাবো সাইডে আবাদ করতেছি পানিটা নামিয়ে এলো আমার ধানটা বাঁচলো হারিয়ে যেতে বাসা নদীগুলো উদ্ধার করে পূর্বের প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন নদী বিশেষজ্ঞরা এখানে প্রায় বিশটি গ্রামের পাঁচ হাজার হেক্টরের মতো জমি সেটা জলাবদ্ধ মুক্ত হয়ে কৃষি উপযোগী হয়ে উঠেছে আমরা আমাদের দেশের সমস্ত ছোট ছোট নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তাহলে নদীর কিন্তু যে খাত পরিবর্তন জনিত ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো থেকেও কিন্তু আমরা রক্ষা পাব পাড় সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে নদী পাড়ে ফলত বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হচ্ছে রংপুর থেকে মেডিনা লাভলি চ্যানেল আই ধামাকা শপিং ডট কম তথ্য প্রযুক্তি সংবাদ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউ ইয়র্কে ই পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগের সচিব মোকাব্বির হোসেন এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসুল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুল নেসা অনুষ্ঠানে অংশ নেন ই পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান ঢাকার ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং কনস্যুলেটে আসা সেবা প্রার্থীরা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরতে আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন সংবাদ সম্মেলনে আঠাশ উনত্রিশে নভেম্বরের এই কর্মসূচির লোগো এবং নিবন্ধনের ওয়েবসাইট উন্মোচন করেন বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি জানান সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান চীন ভারত সহ ষোলোটি দেশের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এ আয়োজনে দেশের কৃষি তথ্য প্রযুক্তি ও পোশাক সহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হবে যারা সবথেকে বেশি ঝুঁকি আছে ওদেরকে আগে করা হবে তো সেই লিস্টটাও হয়ে গেছে আমি কিন্তু যতদূর আমি এটা আমি যতদূর জানি আগামী মাস থেকে কিন্তু ইন্সপেকশনটা আপনার শুরু হবে আবারও সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বেরোতে বিরতির পর খেলার খবরে জানি ফিরব আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো বফুফের এলিট ফুটবল একাডেমি দুই বছরের মধ্যে আরো পাঁচটি একাডেমি গড়ার লক্ষ্য বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে সারা দেশে চলমান সড়ক এবং সেতুর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী বাদুল কাদের বলেছেন করোনাকালের ধীর গতি পুষিয়ে নিতে হবে ঢাকা জোনের নয়টি সেতু উদ্বোধন ও মত বিনিময় সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী বছরই পদ্মা সেতু মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এবং বিআরটি প্রকল্প উদ্বোধন করা যাবে 
বিশ্বব্যাংক সড়ক নিরাপত্তায় অর্থায়নের আশ্বাস দিয়েও সময় ক্ষেপণ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সে ক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে জয়েন গ্যারান্টি চায় তাদের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচন মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে জয়লাভ করা নির্বাচন জিততে হলে নির্বাচনে জিততে হলে জনসমর্থনই বড় পুঁজি সে পুঁজি বিএনপি নেই নেতিবাচক রাজনীতি কারণে তারা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তারা ক্ষমতা প্রিয় কিন্তু নির্বাচন বিমুখ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল খেলার খবর